Karibu katika jifunze na alisale Katika video iliyopita tulimalizia kuangalia jinsi ya kutumia arithmetic and logical operators. Kwa hiyo katika video ya leo tutaangalia jinsi ya kutumia scanner. Kwa hiyo kwanza tunatakiwa tujue scanner ni nini. Kwa hiyo kama unataka ku, kuchukua kuchukua input kwa user, kwa hiyo inabidi utumie scanner function ambayo itakuwezesha ita wewe kuweza ku, ku, kupokea data ambazo user anaweza kaziingiza katika program yako. Kwa hiyo ukitaka kutumia function ya scanner cha mwanzo itabidi u include library ya scanner ambayo library ya scanner itakaa chini ya package. Kwa hiyo hapa chini ya package Una, utaandika import chini ya package utaandika import then uta, utaingiza library ya scanner ambayo ni import import java.util.scanner Kwa hiyo ukiandika import java.util.scanner itakuwa tayari umeweza kuingiza library ya scanner. Kwa hiyo hapa tunaweza tukatumia library ya scanner kuweza kupokea input kutoka kwa user. Kwa hiyo ukitaka kuitumia sasa hiyo scanner itabidi uweze uanze ku declare object. Kwa hiyo object yako utasema scanner then utaandika jina la object yako ambao sisi tutaandika tu just ni sc. Then tutaweka sawa sawa na new scanner then utafungua bracket za kawaida utaweka na semicolon kwa hiyo hapa pana error katika katika tulipokuwa tunatengeneza object ya scanner error iliyokuwepo ni kwamba ukisha kutengeneza ukiweka object ya scanner ambayo ni sc sawa sawa na new scanner hapa ndani lazima upass parameter ya system.in usiache brackets vile vile kwa hiyo hapa maana yake unaiambia scanner yako iweze kupokea input kutoka kwa user. Kwa hiyo lazima uandike system kwa herufi unaanza na herufi kubwa system.in. Kwa hiyo hapa sasa hivi tunaweza tuka tukaanza tuka, tuka ku, kuitumia object ya scanner kuweza kupokea input kwa user. Kwa hiyo mwanzo tutaanza na system.out.println. Tutajaribu kutengeneza simple calculator ambayo itaweza kujumlisha, kutoa, kuzidisha na kugawa. Kwa hiyo tuta copy tuta paste hapa chini tutamwambia ingiza x then tuta declare variable x kama tulivyo tulivyoona katika katika video zilizopita kwa utaweka int x au tunaweza tukaweka hata double kwa just hapa tutatumia int kwa example kwa utaweka int x ni sawa sawa na ile ile object yako ya scanner dot then hapo mbele una then uta specify unataka kuscan kitu gani unataka kuscan integer ama unataka kuscan nini kwa hapo ukitaka kuscan integer maana utaweka next int kwa hiyo hapo tayari utakuwa utamwezesha user aweze kuchukua aweze kuchukua variable ya x aiingize katika program yako then tutamwambia vile vile aingize variable ya y kwa hiyo hapo tuta tuta, tuta paste tu vile vile kama mwanzo kwa hiyo sasa hivi int y ndio tutawaambia scanner aweze kuchukua variable y kutoka kwa user. Kwa user ataambiwa aingize y. Kwa hiyo ingiza y then tutamwambia int y sawa sawa na sc.next int. Then hapa sasa hivi tutaanza kufanya calculation calculation za x and y. Kwa utakachokifanya tuta, tutaweka x variable x then ndani yake tutaweka tuta plus tutaweka jumlisha katika string maana x ya variable na jumlisha ni string maana yake just ita display x then plus ita display kama ni string then tutajumlisha na variable y kwa hiyo kama mtu kaingiza 1 plus 2 kwa hiyo itakuja 1 then pale itakaa plus ya string 2 then tutatengeneza string ya equal kwa hiyo ikae 1 plus 2 equal then ndo tumpe jawabu Kwa hiyo kama tunataka kujumlisha hapa tutaweka equal to x plus y. Then tuki maana itakuwa ni x plus y is equal to x plus y ambao ndio jawabu yetu. Tukijaribu kuirun tutaona hapo tutaambiwa ingiza x. Kwa hiyo tutaingiza x, tujaribu kuingiza 
tajaribu kuingiza 1 then tutaingiza na na y itakuwa 2 then italeta hapo 1 plus 2 is equal to 2 3 kwa hiyo imeweza kutoa jawabu then hapa kama tunataka kutengeneza calculator inabidi tu tu implement hichi kitu kwa kwa plus minus kuzidisha na na kugawa kwa hiyo just hapa itabidi tu tuondoe x plus y tuweke variable z kwa hiyo tutaweka int z ni sawa sawa na x plus y tumejaribu kutoa jawabu lakini haijaja ile z kwa hiyo kumbe tumekosea hapa katika katika system.out.print tumeweka x plus y instead of z kwa hapa tuta replace na z kwa sasa hivi tukijaribu ku run itatoka jawabu kama kawaida kwa sasa hivi tuki run tena tukiweka x wa 1 na y tukiweka 2 italeta x plus y 1 plus 2 is equal to 3 kwa sasa hivi inafanya kazi vizuri then tuta tuta copy hizi kwa variable zilobakia kwa hapa tumeweka jukujumlisha then tutaweka na ya kutoa kwa hiyo tutasema z ni sasa na x minus y then tuta copy hiyo system.out tutaandika na chini yake kwa hiyo itakuwa ni, ni x hapa baada ya plus tutaweka minus then na uh, hapa kwenye z tutawacha tu z kwa sababu tayari z tume tumesha define ni x minus y then na kwenye kuzidisha utaweka star na hapa kwenye minus utaweka star utaweka x kwa hiyo itakuwa ni x times a y is equal to z na hapa kwenye sasa hivi tutaweka na ya kugawa kwenye kugawa hapo utaweka division vile vile tutamalizia na na reminder kwa hiyo hapo sasa hivi tutakuwa tumeweza kutengeneza simple calculator ambayo inajumlisha inatoa inazidisha na kugawa kwa kutumia scanner function. Kwa hiyo scanner function inaweza ikatutengenezea object ambayo inaweza ikamwezesha user kuweza ku, kuingiza input katika program yetu. Kwa hapa tukijaribu kuingiza 1 na hapa tukiingiza 2, tumeona zimetoka jawabu zote. 1 plus 2 is equal to 3. 1 minus 2 ni negative 1. 1 times 2 ni 2 na 1 over 2 ni 0. Kwa nini imetoka 0 kwa sababu tumetumia integer? Hatujatumia double ambayo hii haiwezi katupa decimal place kwa sababu 1 over 2 ni 0.5 lakini haiwezi katoa 0.5 kwa sababu ni decimal number. Kwa hiyo asanteni. Tukutane katika video nyingine ambayo tutaendelea na na conditional statements. Asanteni. Tafadhali subscribe katika channel yetu. Vile vile weka like kama hii video umeipenda. Kama una swali lolote unaweza ukaweka katika comment. Asanteni na tukutane katika video nyingine.